രണ്ടക്ക സംഖ്യകളിലെ ക്യൂബ് എളുപ്പ വഴിയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് ആദ്യമായി നമ്മൾ രണ്ടക്ക സംഖ്യകളെ നാല് ടൈപ്പായിട്ട് തിരിക്കും നാല് ടൈപ്പിനും നാല് ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് ആണ് ഉള്ളത് ഇപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ തുടങ്ങുന്ന സംഖ്യകൾ അതായത് പതിനൊന്ന് തൊട്ട് പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ അതായത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുപ്പത്തിയൊന്ന് നാൽപ്പത്തൊന്ന് മുതലായ സംഖ്യകൾ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് അക്കങ്ങളും സെയിം ആയ സംഖ്യകൾ അതായത് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിമൂന്ന് നാൽപ്പത്തിനാല് അങ്ങനെ പോകും നാലാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പിലും പെടാത്ത സംഖ്യകളാണ് നാലാമത്തെ ടൈപ്പിൽ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം അതായത് ഒന്നിൽ തുടങ്ങുന്ന സംഖ്യകൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടിന്റെ ക്യൂബ് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പന്ത്രണ്ടിന്റെ ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ ഈ മെത്തേഡിൽ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ അവസാനത്തെ അക്ക ഏതാണോ ആ അക്ക എഴുതുക അതായത് ഇവിടെ രണ്ടാണ് രണ്ട് അടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത അക്ക അടുത്ത അക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനത്തെ അക്ക തന്നെ സ്ക്വയർ ഇവിടെ രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ നാല് അതിന്റെ അടുത്ത അക്ക എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിന്റെ ക്യൂബ് അതായത് അവസാനത്തെ അക്ക തന്നെ ക്യൂബ് എട്ട് വരും ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നടുവിലത്തെ രണ്ട് അക്കങ്ങളുടെയും ഇരട്ടി അതിന്റെ താഴെ എഴുതുക അതായത് ഇവിടെ രണ്ടിന്റെ ഇരട്ടി നാല് അതുപോലെ നാലിന്റെ ഇരട്ടി എട്ട് താഴെ എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിക്കാനും നമ്മൾ ആൻസർ ആയി അപ്പൊ ഇവിടെ എട്ടിന്റെ അടിയിൽ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ എട്ട് എ പ്ലസ് പൂജ്യം എട്ട് നാല് എ പ്ലസ് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിന് നമ്മൾ രണ്ട് എഴുതി ക്യാരി ഒന്ന് മോളി കൊടുത്തു അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടും നാലും ആറ് പ്ലസ് ഒരു ക്യാരി പന്ത്രണ്ടിന്റെ ക്യാരി കൂടെ വന്നപ്പോ നമുക്ക് ഏഴ് വരും പിന്നെ ഒന്നിന്റെ അടിയിൽ പൂജ്യം ആണ് ഒന്ന് പ്ലസ് പൂജ്യം ഒന്ന് അപ്പൊ ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ട് എട്ട് ഒന്നും കൂടെ പറയാം പന്ത്രണ്ടിന് ക്യൂബ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് എഴുതുക രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാ അവസാനത്തെ അക്കം ഏതാണോ അത് ആ സംഖ്യ എഴുതുക അടുത്ത അക്കം ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ അതിന്റെ അടുത്ത അക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സംഖ്യയുടെ ക്യൂബ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നടുക്കുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകളെ ഇരട്ടി അതിന്റെ താഴെ എഴുതിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആൻസർ ആവി ഇനി നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അതായത് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ പതിമൂന്നിന്റെ ക്യൂബ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് എഴുതി ഒന്ന് എഴുതി അടുത്ത് പതിമൂന്നിന്റെ അവസാനത്തെ അക്കം മൂന്നായതുകൊണ്ട് അടുത്ത അക്കം മൂന്ന് എഴുതി അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ഒമ്പത് ആയതുകൊണ്ട് അടുത്ത അക്കം ഒമ്പത് എഴുതി പിന്നെ മൂന്നിന്റെ ക്യൂബ് ഇരുപത്തിയേഴ് ആയതുകൊണ്ട് അടുത്ത അക്കം ഇരുപത്തിയേഴ് എഴുതി ഇനി നമുക്ക് നടക്കുന്ന രണ്ട് സംഖ്യകളുടെയും ഇരട്ടി എഴുതണം അതായത് മൂന്നിന്റെ ഇരട്ടി ആറ് ഒമ്പതിന്റെ ഇരട്ടി പതിനെട്ട് ഇനി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ അടിയിൽ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇരുപത്തിയേഴ് പ്ലസ് പൂജ്യം ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയേഴിന് നമ്മൾ ഏഴ് നമ്മൾ ഒറ്റ അക്കം മാത്രമേ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ഇരുപത്തിയേഴിന് ഏഴ് എഴുതി ക്യാരി രണ്ട് വരും ആ രണ്ട് മോളിൽ കൊടുത്തു രണ്ട് പ്ലസ് ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് പ്ലസ് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വരും പിന്നെ ഇരുപത്തൊമ്പത് ഒമ്പത് എഴുതി രണ്ട് ക്യാരി മോളിൽ കൊടുത്തു രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് അഞ്ച് അഞ്ച് ആറും പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നിന് നമ്മൾ ഒന്ന് എഴുതി ക്യാരി ഒന്ന് മോളിൽ കൊടുത്തു ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് രണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പതിമൂന്നിന് ക്യൂബ് ഇനി പതിനഞ്ചിന്റെ ക്യൂബാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ആദ്യം ഒന്ന് എഴുതണം പിന്നെ അവസാന തക്കമായ അഞ്ച് എഴുതണം പിന്നെ അഞ്ചിന്റെ സ്കോർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് എഴുതണം പിന്നെ അഞ്ചിന്റെ ക്യൂബ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എഴുതണം എന്നിട്ട് നടക്കുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകളും ഇരട്ടി എഴുതണം അതായത് അഞ്ചിന്റെ ഇരട്ടി പത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരട്ടി അമ്പത് എഴുതി ഇനി നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് അടിയിൽ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ പൂജ്യം നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് പ്ലസ് പൂജ്യം എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചിന്റെ ആണ് അപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് അഞ്ച് എഴുതി പന്ത്രണ്ട് ക്യാരി പിന്നെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പ്ലസ് അമ്പത് എഴുപത്തിയഞ്ച് എഴുപത്തിയഞ്ച് പ്ലസ് ക്യാരി ആയ പന്ത്രണ്ടോട് കൂട്ടുമ്പോൾ എൺപത്തി ഏഴ് എൺപത്തി ഏഴിന് ഏഴ് എഴുതി ക്യാരി എട്ട് എട്ട് പ്ലസ് അഞ്ച് പ്ലസ് പത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് മൂന്ന് എഴുതി ക്യാരി രണ്ട്
ഇപ്പൊ നമ്മൾ പത്തിന് സാധനത്താക്ക രണ്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അവസാനത്ത് രണ്ടാമത്തെ ആക്ക രണ്ടാണ് അവസാനത്ത് മൂന്നാമത്തെ ആക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ നാല് അവസാനത്ത് നാലാമത്തെ ആക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടിന്റെ ക്യൂബ് എട്ട് വരും നമുക്ക് നടുക്കത്തെ രണ്ട് സംഖ്യകളെയും ഇരട്ടി എഴുതണം അതായത് നാലിന്റെ ഇരട്ടി എട്ട് രണ്ടിന്റെ ഇരട്ടി നാല് പിന്നെ ആറ് ചെയ്താൽ മതി ഒന്ന് ഒന്ന് പ്ലസ് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് പ്ലസ് നാല് ആറ് നാല് പ്ലസ് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിന് രണ്ട് എഴുതി ക്യാരി ഒന്ന് മോളി കൊടുത്തു എട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ഒമ്പത് നമ്മുടെ ആൻസർ ഒമ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് വരും ഈ ടൈപ്പിൽ ഏത് വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ടൈപ്പിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അത് ആദ്യത്തെ ടൈപ്പിൽ ഒന്നാമത് എഴുതിയത് ഈ ടൈപ്പിൽ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ അവസാനം എഴുതും അപ്പൊ നമുക്ക് നാപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ ക്യൂബ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സംഖ്യ ഒന്നാണ് അതിന് മുന്നത്തെ സംഖ്യ നാലാണ് പിന്നെ അതിന്റെ മുന്നത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാലിന്റെ സ്ക്വയർ അതായത് പതിനാറ് പിന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സംഖ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാലിന്റെ ക്യൂബ് അറുപത്തി നാല് ഇനി നമുക്ക് നടുക്കത്തെ രണ്ട് സംഖ്യകളെ ഇരട്ടി താഴെ എഴുതുക പതിനാറിന്റെ ഇരട്ടി മുപ്പത്തിരണ്ട് നാലിന്റെ ഇരട്ടി എട്ട് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ഒന്നിന്റെ അടിയിൽ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഒന്ന് പ്ലസ് പൂജ്യം ഒന്ന് നാല് പ്ലസ് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിന് ഒരു ക്യാരി ഒന്ന് അപ്പൊ പതിനാറ് പ്ലസ് മുപ്പത്തിരണ്ട് നാപ്പത്തി എട്ട് നാപ്പത്തിരണ്ട് കൂടെ ഒരു ക്യാരി കൂടെ കുടുംബം നാപ്പത്തി ഒമ്പത് നാപ്പത്തി ഒമ്പതിന് ഒമ്പത് എഴുതി ബാക്കി നാല് ക്യാരി അറുപത്തിനാല് പ്ലസ് നാല് അറുപത്തി എട്ട് വരും നമ്മുടെ ആൻസർ അറുപത്തി എണ്ണായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരും നാപ്പത്തി ഒന്ന് ക്യൂബ് ഇനി നമ്മൾ ഒരു എക്സാം കൂടെ നോക്കാം അപ്പൊ അറുപത്തി ഒന്ന് അറുപത്തി ഒന്നിന് ആദ്യത്തെ അക്കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആറിന്റെ ക്യൂബ് വരും ആറിന്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് രണ്ടാമത്തെ അക്കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറിന്റെ സ്ക്വയർ വരും മുപ്പത്തി ആറ് മൂന്നാമത്തെ അക്കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ് തന്നെ വരും നാലാമത്തെ അക്കം ഒന്ന് വരും എന്നിട്ട് നടുവിലത്തെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഇരട്ടി മുപ്പത്താറിന്റെ ഇരട്ടി എഴുപത്തി രണ്ട് ആറിന്റെ ഇരട്ടി പന്ത്രണ്ട് എന്നിട്ട് ഒന്നിന്റെ അടിയിൽ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒന്നിന്റെ അടിയിൽ ഒന്നുമില്ല ഒന്ന് പ്ലസ് പൂജ്യം ഒന്ന് ആറ് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് പതിനെട്ടിന് ഒന്ന് ക്യാരി മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്താറ് പ്ലസ് എഴുപത്തി രണ്ട് നൂറ്റി എട്ട് നൂറ്റി എട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് നൂറ്റി ഒമ്പത് നൂറ്റി ഒമ്പതിന് ഒമ്പത് എഴുതി പത്ത് ക്യാരി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് പ്ലസ് പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് എന്ന് വരും ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത രണ്ട് ടൈപ്പിന്റെ മെത്തേഡ് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ലൈക്ക്